हेलो दोस्तों तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये डॉल्फिन मॉडल का आर देख सकते हैं यहाँ पे और इसका एडाप्टर जल चुका है तो दोस्तों ये मशीन चल नहीं रहा था तो हमने इसे खोल के चेक करा तो चेक करने के बाद दिखा तो दोस्तों इसका जो एडाप्टर है वो जल चुका था और दोस्तों यहाँ पर हम इसका एडाप्टर चेंज करने जा रहे हैं क्योंकि एडाप्टर बहुत पुराना मॉडल था ये तो इसमें एडाप्टर लगा हुआ था तो दोस्तों यहाँ पर हम एस एम क्योंकि दोस्तों एडाप्टर आप बंद हो चुके हैं बहुत ही कम यूज़ करते हैं हम एडाप्टर तो मैंने जैसे कि बहुत सारे ऐसे वीडियो में बता रखा है कि अगर आपको एडाप्टर और एस में क्या फ़र्क है तो दोस्तों मैंने बता रखा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे इस पर जाके देख सकते हो तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया एस एम और एडाप्टर में क्या फ़र्क है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है तो आप चैनल पेज पे जाके देख सकते हो दोस्तों और दोस्तों ज़्यादातर आपको एस एम यूज़ करना चाहिए एडाप्टर के कारण क्या होता है कि आपकी आर की बॉडी जल जाती है क्योंकि एडाप्टर कई बार जल जाता है तो उसकी वजह से उसमें ट्रांसफर होता है तो गल के जल जाता है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसे हमने इसका हम एस एम लगाने जा रहे हैं एडाप्टर चेंज कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो पर बने रहे वीडियो को पूरा देखें ज़्यादा सब स्किप ना करें और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों दोस्तों आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहता हूं और आपको हमेशा जानकारी देता रहता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे एस को हम चेंज करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमारे एडाप्टर था यहाँ पर एडाप्टर को हम हटा देंगे दोस्तों क्योंकि एडाप्टर जल चुका था उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि वो जल चुका था जिसके कारण हमारा मशीन चल नहीं रहा था तो दोस्तों यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं एस एम पी एस लगाने जा रहे हैं तो दोस्तों डॉल्फिन मॉडल में आर जो होता है मतलब सिस्टम पीछे की तरफ होता है आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पीछे की तरफ होते हैं जो इसके पार्ट्स होते हैं जो स्पेयर पार्ट हमारे लगते हैं आर में तो सारा पीछे होता है और जो मोटर है वो नीचे की तरफ होता है और साइड में आपको देख सकते हो यहाँ पर एस एम पी होता है तो हम यहाँ पर इसके वायर को छीन लेंगे और छीनने के बाद दोस्तों जैसा कि मैं बता दूँ कि आर का कनेक्शन कैसे करते हैं एस का मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पेज पे जाके देख सकते हो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रखे दोस्तों स्टेप बाई स्टेप सब कुछ सिखाया मैंने दोस्तों आप लोगों को जानकारी देता रहता हूँ हमेशा कंटिन्यू स्टेप बाई स्टेप मैं हर चीज़ की जानकारी देता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मेरी ऑडियंस है उनको ये सारी जानकारी मिले उनको सिखाने की कोशिश करता हूँ और उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि दोस्तों आप भी इस तरह कर सकते हो कभी भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं बस आप लोगों का करना क्या दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करें क्योंकि दोस्तों जो भी आप वीडियो देखते हो अगर वॉच करते हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि जो भी मैं इसका वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा और सबसे पहले आपको ये जानकारी मिल जाएगी दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एस है यहाँ पे चौबीस वोल्ट का एस होता है दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमारा डोमेस्टिक आर है तो हम यहाँ पे 24 वोल्ट का एस लगाने जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे तो इसके वायरों को छील लेंगे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम वायर को छील लेते हैं दोस्तों यहाँ पे और जो हमारा जो एस है और यहाँ पे मोटर है तो एस और मोटर और एस का जो वायर है हम तीनों को एक साथ कनेक्शन कर देंगे यहाँ पर तीनों को हम जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर जो देख सकते हो और यहाँ पर हम जोड़ देंगे उसके बाद आपको कहना है कि आपको टेपिंग कर लेना है तो दोस्तों जैसे कि मैंने बता रखा कि वायरों को आपको एक साथ जोड़ना है तीनों को आपको यहाँ पर जो वायर होते हैं आपको एस का आपको एडप्ट का तो यहाँ पे हम तीनों वायरों को जोड़ देंगे उसके बाद करना है कि आपको यहाँ पे टेपिंग कर लेना है मैंने पहले भी बता रखा है कई बार बताता हूँ दोस्तों कि आपको जब भी भी आप कोई वायर छीलते हो या उसको जोड़ते तो आपको टेपिंग जरूर कर लेना है दोस्तों ये किसी का भी वायर हो जरूरी नहीं है कि आपको आर का ही वायर हो तो आप टेपिंग करोगे कोई भी अगर आप वायर छीलते हो या आप काम करते हो बिजली का उसमें वायर जोड़ते हो तो आपको टेपिंग जरूर करना चाहिए दोस्तों टेपिंग करने से क्या होता है कि आप ये सुरक्षित रहता है दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे शॉर्ट लगने का कोई चांस नहीं होता या चिपकने का कोई चांस नहीं होता तो आपको हमेशा टेपिंग करना जरूरी होता है दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम इसका एस एम पी एस चेंज कर देते हैं और एस एम पी एस चेंज कर देंगे और दोस्तों यहाँ पे हम इसको टेपिंग कर लेंगे अच्छे से तो दोस्तों आप इसी तरह अपने आर का भी एस एम पी एस चेक कर सकते हो जैसे कि मैं बता दूँ अगर कभी ख़राब हो जाता है आपका आर ओ आर ओ ना चले तो दोस्तों आपको करना क्या होगा आपको इसको फिटिंग कर लेना होगा और आपको खोल के इसको चेक कर लेना पड़ेगा दोस्तों कि हाँ कि एस एम पी एस ख़राब है या नहीं है तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको किस वीडियो में कि हमारा एस एम पी एस ख़राब था हम इसमें आर ओ में एस एम पी एस चेंज कर रहे हैं तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया